El último día sin IVA en Colombia y todo lo que debes de saber. Los días sin IVA es una iniciativa que estableció el gobierno en la presidencia de Iván Duque para incentivar el consumo durante tres días del año, pero no se sabe si se continuará con el nuevo gobierno de Gustavo Petro en el 2023 y solo falta un día sin IVA antes de terminar el año. El gobierno estableció tres fechas de días sin IVA, el primero fue el viernes 11 de marzo, el siguiente fue el 17 de junio y el último será el próximo 2 de diciembre. Así que desde ahora ya puedes hacer planes para tus próximas compras para que así le puedas sacar provecho a este día sin IVA. Recuerda que las compras que quieras hacer para poder disfrutar y que no tengan IVA, estas tienen ciertas condiciones ya que dependen del tipo de categoría del producto que quieras comprar y así se le pueda descontar el IVA o mejor dicho no tengan IVA ya que hay diferentes categorías donde la compra que quieras hacer debe ser mayor o menor de cierta cantidad de dinero y aquí te mostraré esas condiciones. Para este 2022 son 6 las categorías que no contarán con IVA electrodomésticos, computadores y equipos de telecomunicaciones. En este grupo el precio de venta por unidad debe ser igual o menor a 3.040.320 pesos. En esta categoría son los artículos de uso doméstico, tales como televisores, computadores personales, neveras, tablets, estufas y máquinas de afectar, entre otros artículos. Vestuario y complementos. Los productos que no tienen IVA deben ser igual o inferior a 760 mil 80 pesos son productos como calzado ropa de todo tipo maletines bolsos gafas y demás juguetes y juegos en esta categoría el precio de venta por unidad debe ser igual o menor a 380 mil 40 pesos están incluidos los peluches muñecos rompecabezas patinetas eléctricas videojuegos y demás implementos deportivos el precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a 3 millones 40.320 pesos y son balones, raquetas, cascos, guantes de boxeo, zapatos deportivos y hasta bicicletas eléctricas, útiles escolares, cuadernos, software académicos, lapiceros, plantillas y más. Y para que pueda contar sin IVA, su precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a 190 mil 20 pesos. Bienes e insumos para el sector agropecuario. El precio por unidad debe ser igual o menor a 3 millones 40 mil 320 pesos. Y los productos que no tienen IVA son semillas, frutos para la siembra, abonos de origen animal, vegetal o mineral, insecticidas, raticidas, fungicidas y herbicidas. También hay que recordar que solo se puede hacer compras hasta 3 unidades del mismo producto vendido por el mismo comercio. Eso quiere decir que si vas a un negocio solamente podrás comprar 3 unidades del mismo. Ejemplo, 3 teléfonos, solamente podrás comprar eso. Si quieres más tendrías que ir a otro comercio diferente, pero solamente podrás comprar 3 para que así tu compra no tenga IVA. Eso es todo amigos, si quieres estar bien informado de nuevos videos, suscríbete. También me puedes seguir en mis redes sociales. Puedes seguir viendo más videos dándole clic a la imagen que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo video.